أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرني رايا ساداتكل ولماكل ومراكل مانيا سهودري سهودر المال سهودك الله فرسد قرآن البرنو لا خير في كثير من جواهم إلا من نمر بصدقة فالرد يوم سمسارة الخير لا خير لا سمسارة درمان جيا ورد پرئينا سمسارة صدقة جيا ورد پرئينا سمسارة ورد يلرو باكتو ورد ورمو صدقة جيا نو نمبر سنی جمعیت المعلمين لے پاو پتا محلمين لے ای ناٹلوں پریسرنگل لے ملا ای بڑے اوکے اولا جمعیت لے ملا نیدار کرنا لے اوکے سہائے سہائے کرنا توڑو گوڑی سنگڑ پچھ لے ملا اور پریباڑی آنے ہی دے اور دے اللہ ورو بکت کنڈ ورمو کڑی نا سہائیم چھے دوڑ کرم ایدن آدم آئی اریکن اللہ تعالی نمڈا اللہ پروارترنگلوں مول پرتا پتا عمل آئی سوگیری کو مارا کرو ای سٹیجل تارانم علمینگلوں سیدن ماروں تارانم بسنس گاروں امراکلوں ادے بولت انہ سلسلوں تارانم اندی ایبر اللہ ایبر اورمی چکوڑی ادی ایدن آنو அது அல்லாகுவினே சினேச்சதின்ட பேரில்லா அல்லாகுவினே சினேச்சுகடின்னால் அல்லாகு சினேச்சுகடின்ன வரே சினேச்சுகடின்னால் அல்லாகு சினேச்ச வரே சினேச்சுகடின்னால் அவருட கூடே நமுக்கும் பாரத்திரிகள் லோகத்து ஆக்கரத்தில் வருமிச்சுகுடான் பாக்கின் வேபிக்கும் அல்லாகு தயால مہان آیت تاج العلماء سید عبد الرحمن البخاری عدس اللہ سرہو مہان برگلے نمل بخمانی کندہم سرہی کندہم اللہ ہوئی نوڑیا ویرے باودی کا مہایا کاری لابتی نوڑی اللہ اگر یہ آئی رندو انگل 
മഹാനവറുകൾ ആയതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ സ്നേഹം നിർത്തിവെക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇനി ഭൗതികമായി ഉള്ള സാധാരണ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊക്കെ തങ്ങളടുക്കൽ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ദ്വാരം കിട്ടും മന്ത്രവും കിട്ടും പോരുമ്പോ പൈസയും തരും അങ്ങനെ ഇനി അഞ്ചു വയസ്സും തങ്ങൾ തരൂല അതേസമയത്ത് നാം തങ്ങളവറുകളെ സ്നേഹിച്ചത് പൈസ തരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല മറിച്ച് അവാഹുവിന്റെ ദീനിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തി എന്ന് നിരക്ക് അങ്ങനെയാണ് താജുല്ലമ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിരീടം എന്ന പേര് മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കായ ആലിമികളുടെ ഉസ്താദ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ തങ്ങളവറുകൾ അൻപത് കൊല്ലം ഉള്ളാളത്ത് ദിർസ് നടത്തി അൻപതാമത്തെ വാർഷികം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ശേഷം പതിനാലോളം കൊല്ലം പിന്നെയും തങ്ങളവറുകൾ എൽമ് പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അറുപത്തി അഞ്ചോളം കൊല്ലം എൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾക്ക് അവിടുന്ന് ദരുസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുണ്ടായി അതിനു മുമ്പുള്ളത് വേറെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് അവർക്ക് തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യനാണ് വലിയ ക്രാമത്തുള്ള ഒരു വലിയ സൂഫിയായ ഒരു മഹാനും ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും തരിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുവത്തൂർ അബ്ദുൽസിയാ വലിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു ആ ചെറുവത്തൂർ ചെറുവത്തൂർ അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യരായി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാരായി ഉഫാത്തായി പോയവർ ഉണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം ആലിമിയങ്ങൾ മഹാനായ സീതവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാരായി ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ഇൽമ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകുന്നു ഇൽമിന്റെ സ്ഥാനം അത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് കാരണം അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് വരെ അധ്വാനിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോഡിയാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവാണ് ഈ ബോഡിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരിയായ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർക്കും വാഹനത്തിനുമായി എന്തിനാണ് ബഹുമാനം അത് ആരോടും പറയേണ്ടതില്ല ഒരു വാഹനം അപകടം പറ്റിയാൽ ഉടനെ വണ്ടി വർഷാപ്പിൽ എത്തിക്കണം എന്നല്ല ചിന്തിക്കുക മറിച്ച് ഡ്രൈവറെ അപകടം പറ്റിയ ഡ്രൈവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നാണ് കാരണം വണ്ടിയേക്കാൾ പ്രസക്തി ഡ്രൈവർക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ പ്രസക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മാവിനാണ് റോഹിനാണ് ആ റോഹിന് ഭക്ഷണം വേണം ആ റോഹിന്റെ ഭക്ഷണം റോഹിന്റെ ഭക്ഷണം ആഹാരം അത് അറിവാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ സ്ഥാനം ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ നീര് ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ വായിൽ ഈത്തപ്പഴം ഇട്ട് ചവച്ച് അല്ലെ കാരക്കയിട്ട് ചവച്ച് ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ വായിൽ പൊട്ടി വരുന്ന ഉമിനീർ എപ്പോഴും ഓതുന്ന സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വിക്രുതൊല്ലുന്ന എൽമ പറയുന്ന നല്ലത് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വായിലെ ഉമിനീരോട് അല്പം ചേർത്ത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് മധുരം തൊട്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു അതേസമയത്ത് 
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ട് ഉമിനീര് തൊട്ടു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ ചീത്തയായി പോകുമെന്ന് പേടിക്കണം അതിങ്ങനെ വായിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരല്ല എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ വരെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുദാലക്കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയുന്നവരുടെ വായ ആ വായയിലെ ഉമിനീരിന് പറക്കത്തുണ്ട് ആ ഉമിനീര് കൂട്ടിയ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ നീര് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് മുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം റൂഹിന്റെ ഭക്ഷണം ആ റൂഹിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് വലത്തേറ്റവട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഇടത്തേറ്റവട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമൻ കാതും കണ്ണും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വായയും ഖാദും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ല ഞാൻ സൂറത്തുൽ കഫ് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് അത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം വേഗ പറഞ്ഞു അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് മാത്രം അതിൽ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കാതിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാതിന്റെ ബഹുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയും കാതിൽ കേൾവി കേൾവി കൊണ്ട് കാര്യം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു കൊള്ളണം എന്നില്ല പ്രസവിച്ചപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലതും കൊടുത്താൽ ദഹിക്കുകയില്ല വായിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന പലതും ദഹിക്കുകയില്ല കണ്ണിലൂടെ പലതും നോക്കാൻ അത് കണ്ണ് തുറക്കുക തന്നെയില്ല അതേ സമയത്ത് കാത് അങ്ങനെയല്ല കാതിലേക്ക് എന്താണോ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് നേരെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ വളർച്ചക്ക് വലിയ ഫലം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് വലത്തീച്ചുവിട്ടിൽ വാങ്ങും ഇടത്തീച്ചുവിട്ടിൽ കാമത്തും അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് വേറെ ആരും വലിയവൻ ഇല്ല വലിയവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അൻപത് തവണ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്ന വാചകമാണത് അള്ളാഹു അക്ബർ കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ മഹാനായകം എന്ന പ്രശസ്തമായ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു മോനെ പക്ഷിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെന്തിനാണ് അതേ ധനമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടി എന്തിനാണ് അതേ മുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിപ്പി എന്തിനാണ് ചിപ്പി മുത്തില്ലാതെ ചിപ്പി കൊണ്ടെന്നാണ് കാര്യം ധനമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടി കൊണ്ടെന്താണ് കാര്യം പക്ഷിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുകൊണ്ടെന്താണ് കാര്യം ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മയാണ് ആ മനസ്സിന്റെ നന്മയിലൂടെ ആത്മാവിന് വളർച്ച കിട്ടണം റൂഹിന് വളർച്ച കിട്ടണം ആത്മാവിന് വളർച്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കേൾപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ഒരു ഹൈന്ദവനും ഒരു ഹിന്ദുവിനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരു മതക്കാരനും തർക്കത്തിന് അവകാശമില്ലാത്ത വാചകമാണ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും കരയും കടലും സസ്യവും മത്സ്യവും എല്ലാ ട്രെയിനും പ്ലെയിനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാ മലേഷ്യയിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ പ്ലെയിൻ എവിടെ പോയി എന്ന് കുറെ സമയത്തേക്ക് വിവരമില്ല ആ പ്ലെയിനിന് യന്ത്രത്തിന് വല്ല തകരാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തകരാറും നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല 
അതേപോലെ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്ത് പ്ലെയിന് തകർന്ന് വീണു അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും സർവ രാജ്യങ്ങളെയും സർവ ജനങ്ങളെയും കാക്കട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാണ് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് പ്ലെയിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ അധികാരമുള്ളവനില്ല എന്റെ കാതിലിങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമാഹി അലൈഹി അതായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മഹാനായ സി എം വരിയുള്ളാഹി കദ്ദാഹു സുറഹു മഹാനവറുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എറണാകുളത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അതിന്റെ സീഡി ഒന്ന് വീണ്ടും കേട്ടുനോക്കി ആ പ്രസംഗത്തിനും തങ്ങളവറുകൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് സർവ അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ആ അള്ളാഹു തന്നെ ആണ് വലിയവൻ വേറെ ആരും ഇവിടെ വലിയവൻ ഇല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ തിരിക്കുന്നവരാണ് ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ ആ രംഗത്താണ് താജുമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശോഭിതമായത് സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഇത് സംസാരിക്കലത് കൊറക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തല്ല അങ്ങനെ തിരിക്കല്ല മറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഷാല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ സമയം അലഹദില്ല ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണാപുരത്ത് പരിസരങ്ങളിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ മുമ്പ് മുമ്പേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തസരി ഹാജിയുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാറൂഖ് സാഹിബിന്റെ ബാംഗ്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എത്രയോ പ്രസംഗിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ അലഹദില്ല എല്ലാ സുന്നികളും യോജിപ്പാണ് അയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ അത് നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിയത്ത് നൽകുമാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമ സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം അവിടുത്തെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അത് അൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് മാത്രം എന്നാൽ എന്താണ് ദീൻ തങ്ങളവർകൾ അതിന്റെ ഡെഫനിഷൻ അതിന്റെ നിർവചനം പറയും ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് അതാണ് നേരത്തെ സി എം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു റബ്ബുൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മതമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അവൻ സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും ഇല്ല അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവൂല ശല്യമുണ്ടാവൂല ഇടങ്ങാറുണ്ടാവൂല 
ഇവിടെ എന്തായാലും പറയാൻ നിൽക്കാറുണ്ട് ഈ ശല്യം എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്ര ഉപദ്രവം ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മനുഷ്യന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ആരെയും പരിഹസിക്കൂല ആരെയും കളിയാക്കൂല ആരെയും ചീത്ത പറയൂല ആരെയും തെറി പറയൂല അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ അഹ്ലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്ത് സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അതിന് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് എന്നും പേരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുസ്ലിം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്ത് ഇല്ലാന്ന് പറയല്ല സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് അതിന് സൂറത്തുൽ അഹ്ലാഖ് എന്നും പേരും ആ സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതുമൊക്കെ എല്ലാം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുന്നിലാണ് അള്ളാഹു കാണുന്നത് സ്വന്തമായുള്ള കഴിവാണ് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാഴ്ചയും ഒരുപോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റേതൊക്കെ സ്വന്തമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടേതൊക്കെ അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും പറയണ്ട അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ സൂര്യ ഒരുപോലെ ആവൂലേ എന്നങ്ങനെയും ചിന്തിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതൊക്കെ സ്വന്തമാണ് സൃഷ്ടികളുടെ ഏതൊക്കെ അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ല അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുന്നിലുള്ളവരാണ് അതിനാൽ അള്ളാഹും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മറ കാണുന്നു ഈ മറയുടെ പിന്നിൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ വയലുകൾക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മറ കൊടുത്തത് നമുക്ക് ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും നമ്മക്കും പക്ഷേ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പൊരുത്തപ്പെടൂല അള്ളാഹുവും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുകയാണ് വായു നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കർണാടകയിൽ നേരത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലാത്തോണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വന്നിരുന്നു അന്ന് മുന്തസലി ഹാജിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണോ അങ്ങനെ നിയമസഭയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ അപ്പൊ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ എം എൽ എ നോട് ചോദിക്ക ഓക്സിജൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വായു വകുപ്പ് മന്ത്രി അങ്ങനൊരു മന്ത്രി ഇല്ല വായു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മന്ത്രി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വായു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രി ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു തയാല ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് വായു ഓക്സിജൻ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു മന്ത്രിയും വേണ്ട എം എൽ എയും വേണ്ട ഒരു മൂല്യാരും വേണ്ട ഒരാളും വേണ്ട ഓക്സിജൻ അള്ളാഹു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് സുബാന ഈ ഓക്സിജൻ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പടച്ചവൻ വിരോധിച്ചത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ കാലം ആഹൃത സമാനാണ് അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള ഗാനമേളകൾ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള വാദ്യമേളകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്റ്റേജും കയറി പാട്ടുപാടല് ആണുങ്ങൾ പാട്ടുപാടല് അതിന് ഹറാമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കല് അങ്ങനത്തെ പച്ച ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കാലോചിക്കണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കരുത് എന്തിനധികം പറയണം പിന്നെ അവസാനം വരുന്നവര് ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയവരൊക്കെ കുറ്റം പറയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് സുന്നത്തിയ മാറ്റിന്റെ വിരോധികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു താജുള്ളർന്ന എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയും അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതെങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മതം പക്ഷേ ആരെയും നിർബന്ധിക്കൂല ആരെയും ജബർദസിയാക്കൂല മറിച്ച് സ്വമേധയാ ഇസ്ലാം ബുദ്ധിയുള്ളവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതേ എന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും മരണത്തിന് ശേഷവും എപ്പോഴും വിജയം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ് തങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐക്യം സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയം ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൂട്ടായ്മ ഐക്യം ജമാഅത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തു താബീഗളും മുക്കാമികളായ മഹാന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് അത് മുറുക പിടിക്കുക അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതിൽ നിന്ന് ആര് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അനൈക്യമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അവർ പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു പറയാൻ സമയമല്ല എന്റെ ഒരു സീഡി ഉണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ടു നോക്കണം എന്തിനു സുനിയാണ് അത് എവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാ ഒതായിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാ ഒതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ ആദ്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയ സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയത് ഒതായിലായി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ പോയത് അതേ സമയത്ത് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫമാ അലിംതു മിൻഹു നമ്രാതുൻ ഖറജത് ഇലാ സുഹൂദി ജുമുഅത്തിൻ വലാ ഇലാ ജമാഅത്തിൻ ഖൈരി ഹാഫീ ലൈലിൻ വലാ നഹാർ ഞാൻ ഒട്ടാക പരിശോധിച്ചിട്ട് മക്കയിലാണ് ആദ്യം ഓദി താമസിച്ചത് ഏഴ് വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മദീനയിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ മക്ക മദീനയിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വളർന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാ മഹാന്മാരെയും കണ്ടു പഠിച്ച ഞാൻ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സഹാബത്തിൽ കണ്ട താപീങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൽമ് പഠിച്ച മക്കയിലെ ഉസ്താദാണ് അതെ മദീനയിലെ ഉസ്താദ് മാനിക്കുമാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈജിപ്തിലും ഇറാഖിലും ഖുറാസാനിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്ത് ഇൽമ് പഠിച്ച അവസാനം ഈജിപ്തിൽ വന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒട്ടാകെ പരിശോധിച്ചിട്ട് എല്ലാ അലിമീങ്ങളെയും കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ജുമാക്കോ ജമാത്തിനോ രാത്രിയോ പകലോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരു പെണ്ണ് പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണും പോയിട്ടില്ല 
ഒരു പുണ്യവും പെണ്ണ് ജമാജമാത്തിന് പോകുന്നതിനില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റോഹു എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് റതിയോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇമാം മാലിക് റതിയോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബുർഹമ്മ റതിയോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒതായിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഞാനൊരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗം തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം തുടങ്ങി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി പക്ഷേ എന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഒരൊറ്റ സുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി സെൽഫികളാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫി ഒരൊറ്റ സുന്നില്ല പേരോടിനെ ഇവിടെ കാല് കുത്തിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തല കുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോന്നു പ്രസംഗിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോന്നു കാരണം നമ്മള് നിയമം കയ്യിലെടുക്കൂല തീവ്രവാദികളല്ല ഭീകരവാദികളല്ല പോലീസുകാർ പെർമിറ്റ് തന്നാ പ്രസംഗിക്കൂല പ്രസംഗിക്കൂല നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കൂല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഭീകരതയാണ് തീവ്രവാദമാണ് അത് ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം ഹലാലല്ല ഹറാമാണ് അപ്പോ മടങ്ങിപ്പോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അരീക്കോടുന്ന താലുലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേതാവ് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ കാലുത്താൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങള് സ്വന്തം നാടാണ് ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പിടൂലാതാ ഉമ്രയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഉമ്ര കെഹ്റാൻ ചെയ്തതാ പക്ഷേ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് കരാർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തലമുടി കളഞ്ഞ് അവിടുന്ന് തഹല്ലുലായി ഇതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ ഹിറാൻ കെട്ടിയതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അരീക്കോട്ടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തഹലുലായി ഒതായിൽ പോയില്ല അതിനിപ്പുറത്തെ ടൗണിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കാരണം അവിടെ കാല് കുത്താൻ പറ്റില്ല മുടി കളഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുടി അവിടുത്തെ സർഭാഗപ്പെട്ട മുടി അത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എറിയും പോലെ കൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അത് സഹായത്തിന് വിതരണം ചെയ്തു മുടി കളഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ സഹായത്തിന് വിതരണം ചെയ്തു സഹായത്തിൽ വെള്ളിയുടെ ചിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെള്ളിന്റെ ചിപ്പിയിൽ അതുപോലെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു അത് പിൻ തലമുറക്ക് സഹായത്ത് കൈമാ ഇന്നും ലോകത്ത് ഈജിപ്തിൽ കൈറോവിൽ പോയാൽ മസ്ജിദ് ഹുസൈൻ അവിടെ മുബാറക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ റസൂള്ളാന്റെ മൗലിജിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ കാശ്മീരിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജുമാ മസ്ജിദ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബെല്ലൂരിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തുർക്കിയിലുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ മുബാറക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും വർക്കത്തെടുക്കുന്നത് സെലഫികൾ പറയും അതിന് സെനതില്ല അതിന് സെനതില്ല ഒരൊറ്റ സാറു ഭാഗത്ത് സെനതില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒന്നും വർക്കത്തെടുത്തുകൂടാതെ വരും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കില്ല അവര് പരിഹസിക്കും തങ്ങളുടെ സാറു മുബാറക്ക് കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ മുടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പരിഹസിക്കും അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിട്ടു പോകരുത് ജനങ്ങളെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ പരിഹസിക്കരുത് കളിയാക്കരുത് ഇവിടെ എന്താ പരിഹസിക്കാന്നതിന് പറയാ കളിയാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ തമാശയാക്കരുത് പരിഹസിക്കരുത് കളിയാക്കരുത് അങ്ങനെ കളിയാക്കി ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ 
അള്ളാഹ് പറയുന്ന യക്കൂലു ഖൈറം മിൽഹും നിങ്ങൾ ആരെയാണോ തമാശ അക്കപ്പെടുന്നത് അവർ തമാശ ആക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരാണ് കെട്ടോ തമാശയാക്കി ചിരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളാണ് മോശക്കാർ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാത്തിൽ പറയുന്നു സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് ആരാണ് പരിഹസിക്കാൻ സാധനം മുട്ടിയാല് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം അതെ ഖിന്ന മുട്ടിയാൽ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പൊന്നിന് മുട്ടിയാലോ പൊന്നിന് മുട്ടിയാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതെന്ത് അത് ഖിന്ന പോലെ അല്ല അത് കുറച്ച് വിലയുള്ള സാധനം അതിന് സൗണ്ട് കുറയും ഇതുപോലെ നല്ല സാധനം അത് ഖിന്ന പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈച്ച ഈച്ചകള് നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് സൈസ് ഈച്ച ഉണ്ട് ഒന്ന് ലോക്കൽ ഈച്ച മറ്റൊന്ന് തേനീച്ച രണ്ട് ഈച്ചന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും സമ്മേളനം കഴിച്ചാൽ ഫോട്ടോ വന്ന പത്രത്തിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഒരുപോലെ രണ്ട് ഈച്ചന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ സ്റ്റേജും സദസും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏത് ഈച്ചാന്നറിയോ നജസിൽ മാത്രം വീഴുന്ന ഒരു ഈച്ച ഉണ്ട് ആ ഈച്ചന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും തേനിൽ പോയിട്ട് പുഷ്പത്തിൽ പൂവിൽ പോയി വീഴുന്ന തേനീച്ചന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ട് ഈച്ചയിൽ നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയണോ ഒരു ഈച്ചന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് കച്ചറയിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലും ചലോലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആ ഈച്ച പോയി പോകുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈസ് ലോക്കൽ ഈച്ച അതേ സമയത്ത് തേനീച്ച അങ്ങനെയല്ല തേനീച്ചക്ക് വിവരണ്ട് പടച്ചവൻ തേനീച്ചക്ക് വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പൂ നല്ല തേന് അവിടെ പോയി വീണ അതിനുവേണ്ടി എത്രയും യാത്ര എന്നിട്ടോ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂപ്പര് വല ഉണ്ടാക്കി ആ വലയിൽ ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ചു എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല താജുല്ലുലമ താജുല്ലുലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എത്ര പള്ളി എത്ര എത്ര മദ്രസ എത്ര എത്ര സ്ഥാപനം പ്രായമുള്ള സമയത്തും കാറിൽ ഇരുന്ന് ഓടിപ്പോയി അവിടെ പങ്കെടുത്ത് അത് വിജയിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ മദ്രസയിലും കുട്ടികൾ കുറാൻ പഠിക്കാണ് പള്ളികളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളാളത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ താജുല്ലുലമ വന്നതിന് ശേഷം ഉയർന്ന് വളർന്നു അവിടെ ഇൽമ് പഠിക്കാണ് ഇനിയോ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന തങ്ങളുടെ മനുഹറും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറാജ് ഹൃദയും ഒക്കെ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതാണ് തേനീച്ചന്റെ സ്വഭാവം എവിടെയും പോയി തേന് ഊറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതിങ്ങനെ സംഭരിച്ച് പ്രിയാമെന്നാൾ വരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും തീരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനെയാണ് തേനീച്ച ഞാന് ഇന്ന് അവേലത്ത് തങ്ങളെ റൂസ് പരിപാടിക്ക് ഏറ്റതാണ് അതിന്റെ പുറമേ മുണ്ടോട്ടിയിൽ വേറൊരു പരിപാടി മുത്തസിലി ആജി ദുബായി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത് മഹല്ല് കൂടിയിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ട് ജമീയത്ത് നിർബന്ധമായും വരണമായി ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭേദാറായി അവസാനം ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവയിലത്തെ തങ്ങന്മാരോട് ഞാനെന്താ പറയാ തങ്ങന്മാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഉസ്താദ് അവരോട് പറഞ്ഞു പേരോടുള്ള പറയണം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ അവരത്തേക്ക് പോകണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എല്ലാ ആലിമീകളും സീതന്മാരും അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന അവര് ചീത്ത പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ആലിമീകള് ചീത്ത പറയുന്നില്ല തെറി പറയുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് തേനീച്ചയെ പോലെ തേൻ സംഭരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള ശിഫ നൽകുകയാണ് 
അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൽമില്ലാത്ത ആളുകളും ഇൽമിനോട് ബഹുമാനമില്ലാത്തവരും ആക്രമത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ആവും എന്താവും അവരിങ്ങനെ കളിയാക്കി നടക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈച്ച രണ്ട് സീസൺ ീച്ചയെ പോലെ അതാ ചലവും ചോരയും മാലിന്യവുമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി വീഴണ്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് അവര് കളിയാക്കൂല തമാശയാക്കൂല പരിഹസിക്കൂല നിന്ദിക്കൂല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയും എല്ലാവരെയും നിന്ദിക്കും ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒതായിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തിന് സുന്നിയാകണം എന്ന പ്രസംഗം നടത്തി എന്തുകൊണ്ട് എപ്പ പോയി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാതെ മടങ്ങി വന്ന ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലിൽ പോയ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു എങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു അതെ എസ് എസ് എഫ് വളർത്തി എസ് വൈ എസ് വളർത്തി അതിന് താജുല്ലുലമ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി താജുല്ലുലമ മനക്കരുത്ത് നൽകി കവറുലമ മനക്കരുത്ത് നൽകി എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ശക്തിപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല അതാ സെലഫികൾ പൊട്ടിച്ചിതറി പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടിയായി പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒതായിരുള്ള സെലഫികൾ പാർട്ടി പാർട്ടിയായി പിരിഞ്ഞു ഈ വർഷം പരിശുദ്ധ റബിയുള്ളവരിൽ ഒരെതിർപ്പുമില്ലാതെ ഞാൻ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒതായി പോയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇതെന്താണ് ഇത് സെലഫികളെ പത്രമാണ് ഇതിൽ ആരെയാ കുറ്റം പറയുന്നത് താജുല്ലുലമേയല്ല കമറുലമേയല്ല സുഹാനാണെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹാബത്ത് പഴച്ചു പോയി എന്നവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനത്തെ പള്ളിയിലും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പള്ളിയിലും ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് നടപ്പാക്കിയത് ബുഹാരിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവര് രണ്ട് ബാങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹാബത്ത് പഴച്ചു പോയി എന്ന നിലക്ക് അവര് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ മുജാഹിദിന്റെ പത്രമായ അൽമനാറാണ് ഇതിൽ കുറ്റം പറയുന്നത് അമ്പിയാക്കളെയാണ് ആദൻ നബി കുറ്റം ചെയ്തു മൂസാ നബി കുറ്റം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെയും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റസൂറുദ്ദാനെ പറ്റി എഴുതുകയാണ് ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നയങ്ങളിലും അതുപോലെ വീക്ഷണങ്ങളിലും പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തെറ്റിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹ് കുറ്റം പറഞ്ഞു പോൽ എന്തിനു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞേച്ച മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തെറ്റ് ചെയ്തു പോ എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മാങ് കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ ഈ മാങ് കിട്ടി മരിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ അല്ല താജുല്ലുലമ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളെ ഈ മാൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറിൽ നിറഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആകാൻ കഴിയോ ാണ് സത്യം 
നബിയെ അതാ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും പറ്റൂല എന്ന് അല്ല സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് അല്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അത് ഖുർആാനിലായാൽ പിന്നെ ധാരാളമാണ് അത് തന്നെ അല്ല ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് സെലഫികൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് മുസ്ലിമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒതായിൽ വെച്ച് വായിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതാ എന്തിനു സുന്നിയാകണം എന്ന് എന്റെ ഡി വി ഡിയിൽ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം സൂറത്തുൽ കഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നൂറ് റുപ്പിയക്ക് കിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്റെ ഡി വി ഡികളും സി ഡികളും വലിയ വിലക്ക് വിറ്റിയൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നൂറ് റുപ്പിയ കിട്ടും ഒറ്റ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം നാൽപ്പത് റുപ്പിയ കിട്ടും നിങ്ങൾ അമിതമായ വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടതില്ല പലരും വലിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ കരിഞ്ചന്തയാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അള്ളാന കുറ്റം പറഞ്ഞു സെലഫികൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ സെലഫികളെ പത്രമാണ് ഈ പത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാക്ക് രണ്ട് കൈയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനാലി ഹിറാജു പടച്ചവന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അവയവം ഇവിടെ എന്താ പറയാ കൈകാലിന് അംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിന് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് പിടിക്കാൻ കൈ വേണം അള്ളാക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കണ്ണു വേണം അള്ളാഹുവിന് അത് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അള്ളാഹുവിനൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുറ്റി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് രണ്ട് കൈയാണ് വലത്ത് എടുത്തു കൈയില്ല എന്ന് അള്ളാഹിനെ പറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അതേ കക്ഷികൾ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തു ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് എടുത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എടുത്ത് കൈ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ സാധിക്കാം ഒരാൾ ഈ മാ ചുറ്റി മരിക്കണ്ടേ ഇതിൽ പറഞ്ഞോണ്ടോ അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ചുരുട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്കടത്തെ കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്കടത്തെ കൈ ഉണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാഹ് കൈ മുളക്കുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലും ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല മഹാനായ താജുല്ലുൽമ പറഞ്ഞത് ഹക്കാട് അത് ഏത് കാലത്തും ഹക്കാട് ഹക്ക് മാത്രമേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മാത്രമേ ഇസ്ലാമുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊന്നും ഇസ്ലാമല്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇതേപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളത്തിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സാഹിബാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകും പിന്നീട് അത് മാറ്റി കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിടിച്ച് ജയിൽ ഇട്ടു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരെ അതോടുകൂടെ പിന്നെ തോഹീദ് മാറി പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യൽ വുജൂബായി എലക്ഷന് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുമായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലി 
ആജമാത്തെ ഇസ്ലാമി അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീർണിച്ച് ജീർണിച്ച് മുഹമ്മദ് ജീർണിച്ച് നശിച്ചു പോയി എന്ന് എഴുതുകയാണ് ജൂതന്മാര് പോലും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അതാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടാളുകൾ പറഞ്ഞേച്ച സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ശരീരം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നശിക്കൂല എന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയില്ല ജൂതന്മാരില്ല ഇസ്ലാമി എന്നിട്ട് കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും തോറ്റുകൊണ്ട ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയവരെ കുറ്റം പറയുന്ന പുതിയ ആശയക്കാർ വരും മുൻഗാമികളെ ലാന തീയും അവര് എന്ന് നബി സഹാഹൃദങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഹബീബ നബി സഹാഹരിസ്ലോട് സാധാരണ സ്നേഹം പോരാ നബി സഹാഹരിസ്ലോ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉറ്റി വീഴാൻ സഹനപത്ത് സംബന്ധിക്കൂലാണ് ഇമാം ബുഖാരി റളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉസ്താദ് യഹ്യ ബിൻ അഖ്സം റളി അള്ളാഹു അൻഹു വലിയ ഇമാമാണ് 1200 ഓളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മഹാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനോട് ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവിന്റെ മകൻ മമൂൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു വൈന്നർ റജുൽ ലയതീനി ബിൽ ഖുത്അതി മിനൽ ഉഹൂദ് ഔ ബിൽ ഖസബതി ഔ ബിൽ സൈ ലദി ലാ അല്ല ഖീമതഹു ലാ തകൂനു ഇല്ലാ ദിർഹമൻ ഔ നഹ്വഹു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മഹാനായ അബു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ രാജാവ് പറയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വരും ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണവും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനവും കൊണ്ട് ഒരു ഉറുപ്പ്യ വിലക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഉറുപ്പ്യക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സ്വഭാവെന്താ ണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരം സ്വർണ നാണയം പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിങ്ങ വാങ്ങും എന്നിട്ട് അതെന്റെ മുഖത്ത് വെക്കും എന്റെ കണ്ണും മല് വെക്കും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരക്കത്തെടുക്കും രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രോഗശമനം തേടും അത് കഴുകിയ വെള്ളം കൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടോ ഞാൻ രോഗശമനം തേടും അത് വെറും ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണം ുംറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാള് പറഞ്ഞ 
അയാൾ തന്നെ അയാളെ വിശ്വാസ യോഗ്യനല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തൊട്ടൂന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ അതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കലാണ് ഞാൻ അതിന് എത്ര പണവും കൊടുത്തു വാങ്ങലാണ് എന്ന് മാവൂൻ രാജാവ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദായ യഹിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തോളം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കിതാബായ താരീഖ് ബഹദാദിൽ ഇമാം തൈഫൂരി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആയിരത്തോളം കൊല്ലം ഈ കിതാബ് ലോകത്തുണ്ടായിട്ട് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ ഈ കിതാബ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേലൂരിലും ഡൽഹിയിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്തിച്ചേരുകയും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ മുടിയിനെ കളയ കളിയാക്കുന്നവരില്ലേ തമാശയാക്കുന്നവരില്ലേ പരിഹസിക്കുന്നവരില്ലേ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ മുങ്കാമികളായ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കിതാബൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ട് കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല ഹബീബായ രവിതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞവരില്ലേ അവിടുത്തെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടി തെറിപ്പിച്ചവരില്ലേ അവിടുത്തെ തലക്ക് മുടിവേറ്റ് രക്തം വന്നിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ കാലിൽ രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്നമാന്ത മുഫ്തർ നീ വ്യാജമായത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് നീ കൊണ്ടുവന്ന കുറാന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് അതാ ഇന്നക്കല മജുരൂൽ നീ ഭ്രാന്തനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് റസൂർദാന ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചവരില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് നീ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു താല സൂറത്തി ആസീനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഓ നബിയെ ഫലായ ഹസുംഗ ഖൗലുഹും എതിരാളികളും വിമർശകരും പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട തങ്ങക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഫലായ ഹസുംഗ ഖൗലുഹും ഇന്ന നഖലമുമാ യുസിറൂന വമാ യുലിരൂൻ ആ എതിരാളികൾ പരസ്യമായി പറയുന്നത് നമ്മക്കറിയാ രഹസ്യമായി പറയുന്നത് നമ്മക്കറിയാ പരസ്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോ അവരത് ആ രഹസ്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് എന്തായാലും കളിച്ച നടക്കൂല മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത് അബൂബക്കർ ഉള്ളത് കൂടെയാണ് ഉമർ ഉള്ളത് മുപ്പര കൂടെയാണ് ഉസ്മാൻ ഉള്ളത് കൂടെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആളിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ആ മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല ആ മുഹമ്മദിനെ നേരിടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി എതിർക്കുക തന്നെ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് രഹസ്യമായി അവർ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്യമായി അവർ വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട നബിയേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കയാമെന്നാണ് ഇവരെ ഉണ്ടാവും അതിലാരും ടെൻഷനാകരുത് സുന്നി ജമീത്തുൽ മുഹല്ലിമിന്റെ പ്രവർത്തകരായ മുഹല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു പരിഹാസവും കളിയാക്കലും കേട്ട് നിങ്ങൾ തീരെ ഈ പ്രവർത്തനം കേട്ട് പിന്നോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീര് പഠിപ്പിക്കണം ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കണം നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണം പൊതു പഠിപ്പിക്കണം അതിന് മാലിമികൾ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകണം ഞാൻ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ സഹസുരുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൂടി കൊടുക്കണം നന്നായി ഒറ്റ മൊയിലാരും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാലോട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വകയെ പറയാം എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്ത് ഇപ്പൊ ആരിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മൊയിലാരെ മോന് നോക്കുകയാണ് ബാപ്പാക്ക് എത്രയാ ശമ്പളോ സുഖാന ബാപ്പാക്ക് ചെറിയ ശമ്പളം മൊയിലാർക്ക് ചെറിയ ശമ്പളം അതേ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ മാഷയ്ക്ക് വലിയ ശമ്പളവും അപ്പൊ കുട്ടികൾ പോകാൻ പോകുന്നില്ല വലിയ വലിയ മൊയിലാമാരെ മക്കളൊക്കെ 
പോകുന്നത് കോട്ട ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറാകാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് അതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് പോയിട്ട് അതാ എന്റെ മോനെ ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചേർത്ത് ചേർന്നോന്ന് സി എം ഇബ്രാഹിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏനപ്പയ്യോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ പൊരിയാറ പോലും പൊരിയാറാകുന്നില്ല എന്താ കാരണമോ ശമ്പളം കിട്ടൂല ചെറിയ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ തയ്യാറാവൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇസ്ലാം തീര് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് നിലനിൽക്കണം റൂഹിന്റെ ഭക്ഷണം നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് അതാ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ചീരണി അത് അത് കഴിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കഴിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ രസായി കഴിക്കാണ്ട് വെച്ചാലോ നാറിയിട്ട് അടുക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അങ്ങനല്ല ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഗുണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഉപകാരം പറഞ്ഞീർക്കാൻ കഴിയൂല അതുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാ ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ല മക്കൾ അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിലും പുതിയാപ്പിള്ളെങ്കിലും മൊയിലാരാക്കാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഉമറാക്കളുണ്ട് നല്ല ആളുകൾ വളരണം മുലാക്കന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ കുടുങ്ങ ഞാനാ കാരണം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടല്ല എന്റെ കീശ എടുത്തിട്ടല്ല എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് സുരാജുടെ കീഴ് അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം എത്ര ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം ഞാന് പലരെയും ചെടിക്കും സ്വരാജ്യത കാണാൻ വേണ്ടി സി എം ഇബ്രാഹിം സാഹിബിനെ കുറെ വിളിച്ച് ഒരു ദിവസം വന്ന് ഒട്ടാകെ കണ്ട് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തെരുവുന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല തെരുവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തരാൻ ലോപിക്കുകയത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ എന്നെ കുഞ്ഞുള്ള കാര്യ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കണം അഞ്ച് കോടി കൊടുക്കണം ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കൂലി കിട്ടും പക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചത് അള്ളാഹുത്തല നിറവേറ്റാനുള്ള തൂഫീക്ക് ബാഗ്ദാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹുത്തല കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഒരു മാസത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പോളം വേണം അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാരും ഒത്തുപിടിച്ചാല് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇടക്കൊരു എഴുത്തി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് ഒരു റസീവർ ഉണ്ട് അയ്യൂബ് മെഹദറി എന്നിട്ട് ഒരു റസീവർ ഉണ്ട് സിറാജ് ഹുസൈൻ അയാൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പുറാ മനപ്പാടാക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൽമുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ കഴിയും പോലെ സംഭാവന കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കാണ് അയ്യൂബുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേജ് ബുക്ക് കയറിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട പേരോട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാനാണ് അലഹമില്ല എനിക്ക് ഉടുപ്പിയിൽ ഒരാളെ അടുത്ത നിശ്ചയിക്കും യൂസു നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു പരക്കത്തിയട്ടെ മൂപ്പരും ചിലപ്പോ പൈസ പ്രവർത്തകൾ വാങ്ങിട്ട് കൊണ്ടു തരാറുണ്ട് അള്ളാഹ് പരക്കത്തിയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാറില്ല അലഹമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ശമ്പളം വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും അള്ളാഹു തരെ തന്നിട്ടില്ല ഒരു പ്രയാസവും തന്നിട്ടില്ല അഞ്ചു വയസ്സ് എനിക്ക് കടയില്ല സിറാജിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ കോടിക്കണെങ്കിൽ കടമുണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല കടം തന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പ്രയാസവും റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഹല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടും മുത്തഹല്ലിമീകളോടും പറയുന്നു പറയാൻ അർഹനല്ലെങ്കിലും താജുല്ലം ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് പറയൂല ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ മുഹല്ലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അലിമീങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടി എൽമു പറയരുത് പണത്തിന് വേണ്ടി എൽമു പഠിപ്പിക്കരുത് പണം എന്ന് പറ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്ന് അവരോട് പറയുന്നതോടുകൂടി പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാമത്ത് നിൽക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഹുദ്ബോധനം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ശമ്പളം പറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമില്ല നമ്മളെ റിസീവർമാർക്ക് ആർക്കും കമ്മീഷൻ അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കും ശമ്പളം പറ്റിക്കൂടാന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോലിയായി പോകരുത് സേവനമായിരിക്കണം ഇത് ഞാനൊരു പള്ളി എഴുപതോളം പള്ളി റബ്ബിന്റെ ഓഫീ കോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറ്റിയാടി ചെല്ലുമ്പോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലിൽ ഒരൊറ്റ സുന്നി പള്ളിയില്ല തീർത്തും സെൽഫിയും ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയാണ് ഒറ്റ സുന്നിയുമില്ല ഞാൻ ഒരാളെയും കളിയാക്കിയിട്ടില്ല പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സെൽഫിനെയും ജമാത്തുകാരനെയും ഞാൻ ദുഷ്ടിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്തത് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനും നബി സല്ലാഹുടെ ഹരീസും ഓതിയിട്ട് ഇതാണ് ഹത്ത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ ദിവസം വയലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വയലു പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പൈസയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല സ്വന്തം വകയിൽ വയലു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വയലു പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹദില്ല ആളുകൾക്ക് സുനത്തീമാനത്തിലേക്ക് വന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകൾക്കും വർക്ക് തീയേറ്റ് എന്നിട്ടൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു മൊയിലാർ വിശേഷം മൊയിലാർ വിശേഷിച്ചു അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കമ്മിറ്റി കാരണം ഒരു ഉസ്താദെ ബാങ്ക് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മൊയിലാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് മിസ്സാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആയിപ്പോരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അള്ളാഹ് എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് അറഹമു റഹിമിനായ റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ അങ്ങ് തീരെയും വേണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് പിരിയും വേണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിനിസ് നീ ഉത്തരമുള്ള മജിനിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഇബ്ൻ അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാ സുലൈമാൻ ഇബ്ൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ സിയാറത്തിന് പോയി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത്തിന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടിയാരും ഹോങ്കോങ്ങാരനാണ് അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ എല്ലാ വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല പറക്ക് തീയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ോൾ ഒരു ചെറിയ വയലു കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആര് സുലൈമാനും അബ്ദുൽ മലിക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് മദീനത്ത് എത്തിയപ്പോ ഒരു വയലു കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ പണ്ഡിതനെ വയലു പറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വയലു പറഞ്ഞു തരണേ മഹാനായ അബൂ ഹാസിം റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഓ മോമിനീകളെ നേതാവായവരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിൽ കയറിയതാണ് തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഭരണം അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവും കേട്ടോ അഥവാ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായി ഇനി നിങ്ങൾ മരിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഭരണം മാറിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കരുത് അള്ള വിരോധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ അല്ല കാണരുത് അള്ളാഹുവിനെ എവിടെയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാ സുനീമാനും അബ്ദുൽ മലിക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞു 
ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാഗ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്താണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണല്ലേ വീ കൈ അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് ചാർജ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് വയത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ എന്താ കണ്ടാലല്ലാ നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭരണത്തിലും നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പെടുത്തി നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഫിത്തിനെയാക്കും നിങ്ങളുമായി നമ്മൾ അകന്നു നിന്നാലോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായം കൈയൊഴിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായും ഭരണവുമായും പോകുമ്പോ കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഞാനില്ല തീരെ അകലാനും ഞാനില്ല നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട സംഗതി എന്റെ അടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരണത്തിനെതിരെ ഒന്നും ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യയില്ല ഞാനതാ നിങ്ങളെ എതിരാളിയല്ല അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു സംഗതിയും നിങ്ങൾ എടുക്കലില്ല എന്റെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിലേക്കാരനായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് ആരെയും ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരെയും വെറുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുതേറ്റു നിൽക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആവശ്യപ്പെട്ടു അബൂ ഹാസിമേ സുലൈമാനുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉപദേശം വളരെ നല്ല ഉപദേശം അള്ളാഹുവിനേക്ക് മനസ്സിരിക്കാറില്ലേ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ സന്തോഷമായി പോയി എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അത്തരം ഉപദേശമാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന പറഞ്ഞോ അപ്പൊ മറുപടി നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവുള്ള രാജാവായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്റെ രാജാവ് എനിക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടും റബ്ബ് തന്നത് സ്വീകരിക്കും റബ്ബ് തടഞ്ഞത് തൃപ്തിപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മഹീസത്തിൽ നമ്മൾ അംശയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് രാജാവേ അള്ളാഹു കൂടുതൽ തരുമെങ്കിൽ അത് കുറക്കാൻ ഇവിടെ അറിവില്ല അല്ല കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിത്തരാൻ ഇവിടെ അറിവില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ സുലൈമാൻ ഇവിടെ അതിൽ വരയ്ക്ക് പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു സർവ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം പറയണം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആകുന്ന ദിവസം മഹാനവർകൾ റൂമിൽ കയറി ചെന്ന സാരിഹാജിയും ബഷീറും എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് റൂമിൽ അതിന്റെ പുറമെ പച്ച സാലും പൊതിച്ച് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു ഇവാം പ്രസാദ് ഓർമ്മയായി പണ്ഡിതന്മാരെ 
കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബസീർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ താജുല്ലമിയുടെ പൊന്നോപന മകൻ ഖുറാത്തങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദിവസം അവിടുത്തെ റൂമിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു വഫാത്തായി ആ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സംസം വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിക്രു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാപ്പ പറഞ്ഞു തീരലോടുകൂടെ റൂഹങ്ങ് പിരിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ താജുല്ലുലമയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച നമുക്ക് അതുപോലെ അതാ ഉടുപ്പിക്കാതിയുടെ പൊസോട്ടിതങ്ങളുടെ കുറത്തങ്ങളുടെ അങ്ങനെ അതാ കുപ്പോൽത്തങ്ങളുടെ ഒരുപാട് അനിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ ആദരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമുക്കും പറഞ്ഞൊന്ന് മരിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന രമലായി ഈ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സർവ ബിസിനസ്സുകളും അവരെ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടതും പങ്കെടുത്തതും അതുപോലെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പദ്ധതികളും എന്ന കലിമ ചൊല്ലി നമുക്കെല്ലാവർക്കും മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു സാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാജുലുലമെ പോലെയുള്ള മഹത്വമില്ല ഇൽമില്ല പവറില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് താജുല്ലുലമയോട് സ്നേഹമുണ്ട് സി എം വലിയോന്നാലോട് സ്നേഹമുണ്ട് വടകര മുഹമ്മദ് ആദിത്തങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സർവ ആലിബികളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീകൾ സഹാദികളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇമാമികളോട് സ്നേഹമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങള് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ട് ആ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യപത്ത് നന്നാക്കളും മനുഷ്യനാരെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടെയാണെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ വിദേശത്തും നാട്ടിലുള്ളവരും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും തൊഴിലെടുക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും എല്ലാവർക്കും ഈ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ സർവ മുസീബത്തുകൾ നോക്കാക്കണേ അള്ളാ ജയിലിലുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതുന്ന കുട്ടികളും ഡിഗ്രിക്കും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും അതുപോലെ പി ജിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുറാൻ മരപ്പാടമാക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചെയ്തിട്ടെന്നോട് പേന വാങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾ കുറാൻ മരപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കളാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ സിറാജിൽ തന്നെ കീഴിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതുന്നുണ്ട് സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് പ്രകാരം അതുപോലെ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഭൂമിനീകളെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും ഈ സാലിഹികളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആലിമീകളോട് കൂടെ തങ്ങന്മാരുടെ കൂടെ അതാ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന മുംതസരി സാഹചര്യിക്കും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർക്കും ഉമറാക്കൾക്കും ഈ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയും അവരോട് സ്നേഹിച്ച് സഹകരിക്കുകയും അള്ളാ 
ഇനി അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പലരോടും സിറാജ് മുതക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചോദിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം തന്നവർ കർണാടകയിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം തന്നവരുണ്ട് അതിൽ മേലെയും താഴെയും പറഞ്ഞവരും തന്നവരുമുണ്ട് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തവരുണ്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നിന്റെ നരകാഗ്നിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല ഇവിടുത്തെ തീ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ എഴുപതരട്ടുള്ള ജനറ്റി ചൂടുള്ള ജഹന്നമിന്റെ സമീപത്ത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കളേ നരകത്തിൽ കടക്കുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മാറ്റിത്തിരിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അർഹതയില്ല എന്നെക്കാൾ എത്രയോ വിവരമുള്ളവരും എത്രയോ തക്കവയുള്ളവരും ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സഹസിലുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തന്നേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നിന്റെ മഹമായ പതിവുകൊണ്ട് നീ ബഹുമാനിച്ചവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അവരുടെ ഖാദിബികളായി നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദ്വാക്ക് നീ ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം തരാൻ വേറെ ഒരു രാജാവില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ജയിപ്പിക്കാൻ താജുല്ലമയില്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുള്ള സർവ മൂപിരികളും ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കർണാടകയിലും കേരളത്തിൽ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിബികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഭിയത്തും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്ത് സെയ്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹദർ തങ്ങളുടെയും അവിടെയുള്ള സാധാത്തുകളെയും ആണ്ടിനു പോകാതെ ഇവിടെ സുന്നത്തി വാത്തിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് ആസീദന്മാരെ പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ആസീദന്മാരെ അവരുള്ളവരെ ദരജനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് പറക്ക തീയണേ അള്ളാ താജുന്നൽമയുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ ഹക്കിന്റെ മേലും ഹൈറിന്റെ മേലുമായി സുന്നത്തു ജമായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ായതും അവരെ കൽവിലിട്ട് കൊടുത്ത് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്മീൻ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ತಬರ್ರಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ತಬರ್ರಕನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ವೈ ಸೂರ್ಯಂಜ ಶಾಖೆ ಇದರ ಸಲಾತ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಅನುಸ